سلام فقط حالتون چطور به کانال میشم پی خوش میاد تو این ویدیو خب میرم سراغ یک قضیه که خیلی دارک و تاریکه و به افرادی که نمیتونم ببینم و سنشون پایینه توصیه نمی کنم که ادامه این ویدیو رو ببینن چون میخوایم در مورد یه تئوری ترسناک و چیزی که خیلی باور دارن اتفاق افتاده و خیلی هم باور دارن که اتفاق نیفتاده همه شایست صحبت کنیم و میخوایم چیزای خیلی دارک رو بگیم و شاید خیلی خوششون نیاد افرادی که سنشون پایینه نتونن تحمل کنن پس لطفا اونا که سنشون پایین ادامه ویدیو رو نبینن قضیه در مورد همون قسمت ممنوع و گم شده با اسفنجی که اختاپوس خودکشی میکنه و شاید شما عکس و ویدیو ازش رو تو اینترنت دیده باشید میخوام تو این ویدیو در مورد همین قضیه صحبت کنیم چیزا که تو سایت ها گفته شده و مستندی که وجود داره و میخوام کلا بررسی کنیم در مورد این شایعات که درست هستن نیستن و میخوام همه چیزو بگیم این ویدیو فقط هاوی عکس و ما نمیخوایم چیز از اون قسمت هایی که تو اینترنت هست و اینجا به صورت ویدیوی نشون بدیم و فقط عکس خب رفقا بدون متلی بزن بریم با اسفنج انیمیشن که تو کل دنیا طرفدار رو همه با اسفنج میشناسن و شایعات و تئوری ترسناک هم در مورد وجود داره که یکی از این شایعات ترسناک که خب خیلی درگیرش بودن و واقعا ترسناک در مورد یک قسمت است که اونجا اختاپوس خودکشی میکنه و واقعا یه قسمتی که در مورد حرف زیاد بوده تمام چیزی که در مورد این قسمت گفته شد توسط یک از کارآموزای بوده که اونجا کار میکرده و این قسمت رو دیده و اومده هر چی که دیده رو گفته و چیزی جز حرفای اون در مورد این قسمت به صورت رسمی گفته نشده و اون فرد اون کارآموز که اونجا بوده اومده همه حرفاشو زده و به جز اون هیچ کس هیچ کس معتبر دیگه که اونجا کار کنه حرف در مورد نزده ما قبلا در مورد قسمت هایی که از بایسانجی پخش شد و بعد ممنوع پخش شد ویدیو ساختیم که تو اون ویدیو ما این قسمت نگفتیم چرا؟ چون قسمت اصلا پخش نشد که بخواد ممنوع پخش بشه این کارموز بیچاره که تو نیکرادین کار میکرده مسئول این بوده که با بعض از افراد با بعض از کارموز های دیگه و انیموتور های اصلی و تدینگر های صدا قسمت ها رو بررسی کنن و ویرایش نهایی رو رو اون قسمت انجام بدن تا بعد از اون قسمت بره پخش میشه دیگه تو تلویزون یا برای مخاطبا اینا خب اونجا بودن و یه قسمت بود به اسم بیر آف کرپی پتی اون قسمت ها دیگه آماده تماشا و بررسی بودن که میبینن نوشته خودکشی اختاپوس اون افرادی که داشتن بررسی میکردن زیاد به این اسم توجه نکردن و حتی یکی از اونا خندید و جدی نگرفت چون میگفتن اونا که میساز انیمیشن ها اونا که در اصل میسازن خب خیلی از این اسم استفاده میکنن و یه جورایی جنبه فان و خندیدار داره اما بعدا متوجه میشن که این طور نیست خیلی معتقدم و تو خیلی از جاها نوشته شده که همین قسمت ممنوع و ترسناک باعث شد که ادامه با اسفندی با تأخیر مواجه بشه و حتی پای پولیس هم توی ماجرا باز بشه کار آموزا و افرادی که تو اتاق بودن شروع میکنن به دیدن این قسمت و همه چیز طبق معمول شروع میشه و معمولیه اختاپوس نشون بدن که داره با کلارینت خودش تمرین میکنه اما نمیتونه نوتا را اونطور که میخواد بزنه و خب نمیتونه صدای خنده با اسفنجی از بیرون میاد و اختاپوس هم مثل همیشه فریاد میزنه و میگه که کمتر سر و صدا کنید چون اختاپوس همون شب برنامه اجرا کنسرت داره و باید قبلش تمرین کنه با اسفنجی هم قبول میکنه و به همراه پاتریک میرن به دین سندی تا اختاپوس به خیال راحت تمرین کنه تا اینجا که خب همه چیز معمولی بوده بعد از اون کنسرت اختاپوس رو نشون میدن که به نظر همه چیز داره تموم میشه و از همونجا دیگه کم کم چیزا مشکوک چیزا غیر معمول شروع به نشون دادن خودشون میکنن اولین چیزی که عجیبه اینه که هنگام پخش این انیمیشن چند فریم مجدن تکرار میشن اما خبر از تکرار صدا نیست این خب برای اونا خیلی عجیب بود که صدا با تاثیر هماهنگ نباشه افراد انیمیشن رو ادامه میدن و اختاپوس اجرا خودش رو تمام کرده و همیشه دیگه جمعیت هوش میکنن دوباره هوش میکنن و این خیلی چیز غیر معمول نیست که توی کنسرت اون افراد اون کسی که داره اجرا میکنن هو کنن اما چیز خیلی عجیب براشون این بود که حتی با سنجم داره اختاپوس رو هو میکنه چیزی که خیلی عجیب بود یه نکته دیگه که توجه گروه رو به خودش جلب کرد ترای چشمای شخصیت ها بود شخصیت ها چشاشون یه طوری بودن که انگار خیلی واقع گرایانه به تاثیر کشیده شده بودن و ترسناک بودن دیگه مثل قبل نبودن که انیمیشنی باشه یه طور دیگه بودن چشمای شخصیت ها واقع تر شده بودن و مردمه که چشم ها به وضو قرمز رنگ بود چیزی که باعث شد گروه دستپاچه و گیج بشه و همدیگر نگاه کنن این بود که داستان از چه قراره چرا داره اتفاقات میفته 
این افراد بیچاره و گیج حتی نویسنده فیلمنامه هم نبودن پس نمیدونستن که این قسمت مناسب کودکان هست یا نه پس صحبتی نکردن و ادامه انیمیشن رو دیدن دوربین یه بار دیگه اختباس نشون میده در حالی که لبه تختش نشسته و خیلی ناراحته و انگار از زیاد رفته وقتی که پنجره رو تو این قسمت تو این سنه میبینیم میفهمیم که آسمون شب رو داره نشون میده پس اینو میفهمیم که مدت زیاد از پایین اون کنسرت نگذشته با این وجود خب این بخش نارد کننده داستانه و باید یه صدای باشه اما هیچ صدای اونجا ما نمیشنمیم به معنی واقع کلمه اون موقع تو لحظه همه صداها قطع میشن این گروه میگن که خب حتی مشکل از بلنگو است اما میفهمن که بلنگو همشون سالم هست اختاپوس سیسانه همونجا تو سکوت نشسته و آرماروم داره عشق میرزه و بعدش دستاش روی چشماش میذاره و یک بار دیگه به مدت یک دقیقه کامل بی سر و صدا گیره میکنه در همین حال یه صدایی تو پس زمینه آرماروم داره جون میگیره اما به سختی میشه که اون صدا رو بشنویم صدای آرم که تو پس زمینه بود یهو بلند میشه و این صدا حالت عجیب و غیر معمول داره و گیره های اختاپوس هم انگار خیلی واقعی به نظر میرسن اما چیز ترسناکتر در مورد این صدا وجود داشت به نظر میرسه زیر صدای باد و گیره های اختاپوس صدای ضعیف به گوش میرسه انگار کسی در حال خندیدنه به ادامه انیمیشن و بعض گذشت سی سانه خوب صحنه تار میشه و به شدت تکون میخوره همزمان چیز روی صفحه چشمک میزنه تدوینگر که اونجا بوده فریم به فریم اون لحظه رو میبینه و با تصویر خیلی دهشتناک و ترسناک روبرو میشه تصویر ثابت از یک کودک که به نظر مرده این کودک حدودا 6 سالشه و زارش به هم ریخته و صورتش غرق خونه و نکته ترساک اینه که یکی از چشماش بیرون کشی شده و روی صورتش آویزون شده این لباس زیر فقط به تن داره شکمش خیلی خشم برده شده و هر چیزی که تو شکمش بوده روی زمین کنارش پخش شده به نظر میرسه روی سنگ فرشی جایی مثل جاده افتاده اما ناراحت کننده ترین بخش ماجرا اینه که سایه عکاس قابل مشاهده است به نظر میرسه این عکس از صحنه جنایت واقعی و اون عکاس قاتل اصلی که اون بچه رو کشته گروه حاضر در اتاق تدوین امیدوار بودن که این تنها شوخی باشه که برای عزت کردن اونا طراحی شده دوباره اختاپوس نشون میدن که داره گیری میکنه اما این بار به جای گیری از چشماش خون میاد و واقعا کارآموز میگه که خون طوری بوده که اینقدر واقعی بوده که اگه یکی بهش دست بزنه دستش خونی میشه اینطوری بوده و همینجوری انیمیشن رو ادامه میدن میبینن و دوباره صحناتی میاد که فیلم به فیلمه و عکس اونجا جاسازه شده و تدوینگر که نمیخواد اون عکس‌ها رو ببینه اما مجبور دیگه بچا بهش میگن اون عکس‌ها رو در بیار و میبینن و واقعا دارن با صحنات ترسناک روبرو میشن دوباره بچهای تو هم مورد سنی دارن کشته میشن و حتی دوباره مثل قبلیا چشمشون آویزون شده واقعا خیلی ترسناک بودن و تو این اکسا سای اکاس خوب هست و اندازه شکل این اکاس که از روی سایش مشخص میشه به اندازه اون اکاس دیگه است و به این نتیجه میرسن که همه این قتلا رو یه نفر انجام داده و همین اکاس هم. خیلی اوضاع خراب شده بود طوری که یکی از کارآموزان و تنها خانم حاضر تو جمع از اتاق بیرون میره کاری که حتی منم بودم انجام میدادم اما سایرین احساس خودشون نشون نمیدن اون احساس ترسشون و همونجا میمونن صداها قد میشه و دوباره اختاپوس نشون میدن که داره گیره میکنه تصویر وای میسته دوباره میره جلو و بازم از چشم اختاپوس خون داره میاد صدای باد میاد همین چیز خیلی تکان دهنده و ترسناکه و باز همون داستان قبلی تکرار میشه دوباره تصویر از بچه ها نشون میدن که تو همون سن و ساله و اینم مرده افرادی که اونجا بودن دیگه انیمیشن رو نمیبینن و متوقف میکنن و به تیم سازنده میگن که زودی باشین به اینجا پاسخگو باشین آقای استیون هیلنبرگ که خالق با اسفنجی 15 دقیقه بعد اونجا میرسه و خودش گیجه نمیدونه برای چی بهش گفتن بیا تدوینگر تنها پخش فیلم رو از سر میگیره و نمایش دوباره شروع میشه از اول که همه باشن و ببینن که داستان از چه قرار بوده این حرفا حرفای کارآموزه چون اصلا استیون هیلنبرگ در مورد این قضاای حرفی نزده اصلا خود نیکلودین و هیچ فرد دیگه در مورد این قضاای حرفی نزدن و این حرفا فقط حرف کارآموزه انیمیشن از اول میبینن و صداهای آزاردهنده و گیرای اختاپوس بالاخره به پایان میرسه اون سه ثانیه به بینندگان خیره میشه و بعد یه صدای عمیق به گوش میرسه که داره دستور میده انجامش بده و بعد از اون اختاپوس بیچاره اصلا رو میگیره میکنه تو دهنش و تق 
پنج ثانیه پایانی این قسمت اختاپوس نشون میده که روی تخت افتاده و مرده و چشش آویزون شده و خیلی توهی و همونجا این قسمت تموم میشه طبق چیزی که کارموزه میگه میگه که به وضوح میتونستم خشم رو تو چهره آقای هیلنبرگ ببینم اسم هیلنبرگ اونجا بوده و اینطور که این کارموز میگه خب عصبانی بوده یه چیز خیلی دهشتناک و جهنمی رو دیده معلومه که عصبانی میشه و میخواد سری بفهمه این ماجره ها زیر سری کیه بعد از اون حرفایی که هیلنبرگ میزنه خیلی اتاق ترک میکنم فقط چند نفر اونجا میمونن و اونا دوباره در حالی که خیلی اذیت میشدن این قسمت رو دوباره دیدن خیلی فکر کردم فقط به نظر رسیدن این که یه فرد ناشناس و میاد تو شرکت در طول مراحل طراحی و این قسمت ویرایش میکنه یعنی این قسمت نه تولید خود نیکلودینه و نه تولید اون فرد ناشناس یه چیز بین این هاست قسمت خود نیکلودین داشته میساخته اما این میاد اون چیز ترسناک رو توی انیمیشن میذاره و در کل انیمیشن تغییر میده فقط من این چیزا نمیفهمم چجوری یه فرد میاد تو خود شرکت و میتونه یه قسمت ویرایش کنه و اینکه اون فرد آیا آگاهی داشته که این قسمت مورد بررسی قرار میگیره یا نمیدونسته و فکر میکرده که تغییرات رو ایجاد کنه و قسمت همینجور پخش میشه و فکر نمیکرده که یکی بیاد اینو بررسی کنه به نظر میاد این فرد خیلی چیزای تو خاری داره خیلی خیلی عجیب غریبه و معلوم نیست که آیا این اطلاعات داشته یا نداشته آقا اینو هر کاری کردن که یه اطلاعات به دست بیارن اما هیچ اطلاعات به دست نیاوردن و اون کودکان که تو اون تصاویر مرده بودن شناسایی نشدن و کلا دست این افراد خالی موند هیچ اطلاعاتی به دست نیاوردن نیکلودن در مورد این قضايا سکوت کرد و هیچ حرفی نزد انگار هیچ اتفاق نیافتاده و خب هیچی نگفته و هیچ اطلاعات رسمی هم منتشر نکرده و اون قسمت رو گرفت مخفی کرد و پخشش نکرد اون سحنات اون چیزا کلا انگار هیچ اتفاق نیافتاده افرادی که این قسمت دیده بودن به شدت ترسیده بودن چون خیلی چیزای ترسناک داشت بچه که مردن و اون قاتل که قاتل کی هست این اطلاعات رو به همراه همون قسمت میدن دست پلیس پلیس می وارد ماجرا میشه بررسی میکنه دنبال مدرک میگرده اما به دلیل اینکه مدرک کافی وجود نداشت این پرونده بسته میشه ممکن که همه اینا یه شایع باشه دروغ باشه حرفا که این کار مزده همش دروغ باشه و نیکلودین از قصد این کارا انجام بده تا حرف در مورد باسنجی زیاد بشه شایع زیاد بشه وقتی که شایع زیاد باشه حرفم زیاده و افراد زیاد وارد ماجرا میشن تا بخوان در مورد این موضوع بحث کنن و همین باسنجی خیلی بزرگتر میکنه و این هم عجیبه چرا همچین اتفاق بیفته و نیکلودین سکوت کنه خب بیا یه حرفی بزن چرا سکوت کرده ممکن که همه اینا علکی و شایع باشه اما اگه همه حرف این کاراموز راست باشه و دروغ نباشه چون ما به جز حرف این کاراموز اطلاعات دیگه نداریم قسمتم که اصلا پخش نشه و نیکلودین قایمش کرده چیز دیگه نداریم اگه حرف این کاراموز درست باشه خب به این نتیجه میرسیم که اون فرد که اومده تو این شرکت به صورت ناشناس و اون قسمت ویرایش کرده یه قاتل سریالیه که از کشتن بچه ها لذت میبره و میخواد به همه بچه های تو کل دنیا این کارشو نشون بده این که بچه ها رو میکشه خب اگه هدفش بچه ها باشه اومدن و ویرایش این قسمت منطقی به نظر میاد این که بخواد بچه ها رو هدف قرار بده و ممکن که مثل اختاپوس در نهایت خودکشی کنه شو همین طوری داستان ولی خب من احتمال میدم بیشتر اینا همش در حد شایست و نیکلودین این کارا رو از قصد کرده چرا تو ادامه بهتون میگم نیکلودین بعضی این اتفاقات ترسناک چرفی نمیزنه هیچ کاری نمیکنه سکوت میکنه و اون قسمت رو قایم میکنه اما بعضی افراد با استفاده از توضیحاتی که اون کارآموز داده میرن و اون قسمت رو فیک میسازن قسمتی که تو یوتیوب و بقیه جاها هست نکته مهم اینجاست بعض اون اتفاقات توی قسمت تو فصل دوازده ما میتونیم دوباره اون اختاپوس رو ببینیم که چشماش اومدی بیرون اون اختاپوس که چشماش قرمزه و ترسناکه به صورت رسمی میان توی قسمت نشونش میدن این خودش به نوعی کریپ پاستا بودن این قضیه رو تایید میکنه این که اینا همه شایه است و تو اینترنت همینجور دست به دست شده و چیزی جز شایه نیست اینو هم بگیم نیکلودین باز مدت این صحنه رو حس میکنه و به جاش یه چیز دیگه میذاره اختاپوس مسخره دیگه و این صحنه دیگه رسمی نیست و حس شده معلوم که کار خودشونه و فقط میخوان شای پراکنی کنن و این شایعات همه جا پخش بشه یه شایع دیگه هم وجود داره اینه که 
خیلی از افرادی که تو اون اتاق بودن و این قسمت رو دیدن اتفاقاتی براشون افتاده که من اونو اصلا تایید نمیکنم و میگم این همه شایعه است چرا چون تو هر جا که میره یه حرفا زده یه جا میره میگه اون کارآموز که داشته داستان تعریف میکرده رفته خودکشی کرده یه جا دیگه میبینیم نه یه داستان دیگه است و الان تو یه جا دیگه که میخونم اینو میگه میگه که دو تا از انیماتورها راهی بیمارستان شدن یه ادیتور بازنشسته شد و یه خانم که اونجا بوده میره خودکشی میکنه اینجا هم حرفای زده میشه و بعضی جاهای دیگه حرفای دیگه پس اینا همش شایعه است در نهایت چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که از انیمیشن ها لذت ببرین انیمیشن ها خیلی چیزای باحال خندار و قفنی دارن و باید ازشون لذت برد و این شایعات کثیف اصلا نباید تو انیمیشن ها باشن و امیدواریم که از این بعد تو هیچ انیمیشن نباشن رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید نظر خودتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید اینکه خودتون چه شایعات شنیدید چه اطلاعاتی دارید و بگید که به نظر خودتون داستان از چه قراره در کل نظرتون رو حتما بنویسید لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار